ఈ వీడియోలో ఇట్స్ మై సిక్స్టీన్త్ వీడియో మన చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ టెట్ ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరిగా ప్రతి బ్యాచ్ కి ఇచ్చే బిట్ కు ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ ఇవ్వగలిగినటువంటి టాపిక్ పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాసం పియాజే కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ని మనం చెప్పుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ నేను లా లాస్ట్ వీడియోస్ లో పియాజే లెర్నింగ్ తీరీ అని ఒకటి చెప్పాను ఓకే ఇది పియాజే కాగ్నేటివ్ తీరీ వాస్తవానికి పియాజే లెర్నింగ్ తీరీ అని కాగ్నేటివ్ తీరీ అని ఐ మీన్ పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాసం అని పియాజే అభ్యాసం సిద్ధాంతం అని విడిగా ఆయన చెప్పలేదు ఆయన చెప్పింది వికాస సిద్ధాంతమే కాబట్టి కాకపోతే మన సిలబస్ లో చాప్టర్ టూ లో పియాజే సంజ్ఞానాత్మక అభ్యాసం పియాజే కాగ్నేటివ్ లెర్నింగ్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి కొన్ని అతను చెప్పిన తీరులో కొన్ని ఆ లెర్నింగ్ సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్స్ ని ఒక సపరేట్ వీడియోగా మీ దూరం చెప్పాను ఈరోజు మనం పర్టికులర్లీ సంజ్ఞానాత్మక వికాసం సంజ్ఞానాత్మక డెవలప్మెంట్ పియాజే కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాసంలో దశలు చెప్పుకోబోతాం ఓకేనా పియాజే సబ్జెక్ట్ దేశస్తుడు ఈయన తన పిల్లల మీద తానే ప్రయోగాలు చేశాడు తన పిల్లల్ని నిశ్చితంగా పరిశీలించి ఓకే పిల్లల యొక్క వికాసము పర్టికులర్లీ పిల్లల యొక్క సంజ్ఞానాత్మక వికాసము నాలుగు దశలలో జరుగుతుంది అని చెప్పారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాసం చెప్పుకునే ముందుగా మనం సంజ్ఞానాత్మకత కాగ్నిటివ్ కాగ్నిషన్ అంటే ఏమిటో చూడాలి నా లాస్ట్ వీడియోస్ లో అనేక సార్లు వాట్ ఈస్ కాగ్నిషన్ సంజ్ఞానాత్మకత అంటే ఏమిటి అని పలుసార్లు చెప్పారు సంజ్ఞానాత్మకత అనేది ఒక ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఇది లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది కాగ్ని దిస్ లుక్ ఎట్ ది బోర్డ్ కాగ్నిషియో అనే లాటిన్ వర్డ్ నుంచి కాగ్నిషన్ అనే అనే వర్డ్ వచ్చింది సో లాటిన్ లో కాగ్నిషియో సంజ్ఞానాత్మకత అంటే ఇంగ్లీష్ లో కాగ్నిషన్ కాగ్నిషన్ అనేది ఇంగ్లీష్ పదం ఆ పదం లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది లాటిన్ పదం ఏంటి కాగ్నిషియో అంటే జ్ఞానము జ్ఞానము అంటే ఇంగ్లీష్ లో నాలెడ్జ్ సో నా జ్ఞానాన్ని కానీ ఇంటెలిజెన్స్ ని కానీ మనం సంజ్ఞానాత్మకత అంటున్నాం ఈ సంజ్ఞానాత్మకత అనేది పిల్లవాడు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద ఎరిగే లోపు వివిధ దశల్లో కొద్ది 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 కొద్దిగా డెవలప్ అవుతూ ఒక స్టేజ్ వచ్చేకి పూర్తిగా వస్తుంది జ్ఞానము కొద్ది కొద్ది కొద్దిగా దశల వారిగా వికసిస్తుంది జ్ఞానం కిందకి వచ్చే అంశాలు చాలా చెప్పాం మనం థింకింగ్ ఆలోచించడం సమస్యలను సాధించడం అర్థమేటిక్ వివేచనం రీజనింగ్ ఓకేనా జడ్జిమెంట్ ప్రెడిక్షన్ ఇలాంటి రకరకాలు ఊహించడం ఓకే ఇలాంటివన్నీ కూడా జ్ఞానానికి సంబంధించిన అంశాలు ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ ఉంది రెండు ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ చిన్న బాలుడు ఏమి చేయలేడు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు చిన్న ప్రాబ్లం కూడా అదే ఒక ఫైవ్ సౌస్ సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బాలుడు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాడు ఎయిత్ ఇయర్స్ నైన్త్ నైన్ ఇయర్స్ బాలుడు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ చేస్తాడు అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సమస్యను సాధించడం ఒక చిన్న లెక్కను మనం ఇస్తే చిన్నప్పుడు చేయలేడు మధ్య వస్తువు కొద్దిగా చేయవచ్చు ఇంకొద్ది పెద్ద తర్వాత ఇంకా బాగా చేయవచ్చు అంటే వివిధ దశల్లో సమస్య సాధించడం అనే వికాసము వివిధ దశల్లో జరుగుతుంది సో ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం సంజ్ఞానాత్మకత కిందకే వస్తాయి ఓకేనా సంజ్ఞానాత్మకత అంటే నాలెడ్జ్ జ్ఞానము లేదా ఇంటెలిజెన్స్ అని మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఓకేనా సో వికాసాలన్నిటిలో కలిసి సంజ్ఞానాత్మకత అనేది హైరార్కి అని కఠినమైన వికాసం అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఇప్పుడు మనం సంజ్ఞానాత్మక వికాసం పియాజే తెలిపిన సంజ్ఞానాత్మక వికాసం కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ నాలుగు దశలలో జరుగుతుందని ఆయన చెప్పాడు ఫోర్ స్టేజెస్ అంబాయి వాళ్ళు గమనిస్తే నాలుగు స్టేజెస్ చెప్పాడు నాలుగు దశలు చెప్పాడు ఒకటి జ్ఞానేంద్రియ చలన దశ సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్ ఇంకోటి పూర్వ ప్రచాలక దశ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ థర్డ్ వన్ మూర్త ప్రచాలక దశ కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ ఫోర్త్ వన్ అమూర్త ప్రచాలక దశ ఫార్మల్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ సో ఆ మిగతా టూ స్టేజెస్ ఇంకొక చాట్లో నేను ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను సో అందుకని ఇప్పుడు మీకు కనిపించట్లేదు తర్వాత కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఈ యొక్క సైడ్ హెడ్డింగ్స్ టెర్మినాలజీ నేను పదే పదే ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే కొత్త పిల్లలు ఆ పదాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు అలవాటు పడతారు ఒక్కసారిగా సంజ్ఞానాత్మకతో అని అన్నాం అనుకోండి అది పదే పదే క్లాస్ రూమ్లో పదే పదే ఆ వర్డ్ని ఉపయోగిస్తే పిల్లలకు బాగా పరిచయం అవుతుంది 
అందుకని నేను టెర్మినాలజీని పదే పదే రిపీట్ చేస్తుంటా ఓకేనా వచ్చిన వారు దాన్ని బోర్గా ఫీల్ అవకాశం ఉంటుంది జనరల్గా కానీ మంచిదే అది సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు లేకపోతే సైకాలజీ నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళకి మనం ఈ టెర్మినాలజీని సంగ్రహణాత్మకత జ్ఞానేంద్రియ ఇలాంటి టెర్మినాలజీ పదే పదే పలకత్వం ద్వారా వారికి బాగా దగ్గర అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఓకే సో వన్స్ చూస్తే మళ్ళా దశలేట్ అంటే సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ ఫార్మల్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అని నాలుగు దశలుగా వికాసాన్ని పియాజే విభజించాడు తెలుగులో జ్ఞానేంద్రియ చలన దశ పూర్వ ప్రచాలక దశ మూడు మూర్త ప్రచాలక దశ నాలుగు అమూర్త ప్రచాలక దశ ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఆ దశల గురించి వన్ బై వన్ చెప్పుకుందాం ముందే చెప్పాను కదా సంజ్ఞానాత్మకత అంటే జ్ఞానం వికసించడం లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్ ప్రజ్ఞ అనేది అభివృద్ధి చెందటం దశల వారీగానే మనం సంజ్ఞానాత్మకత కాగ్నిషన్ అంటాము కాగ్నిషన్ కిందకి రకరకాల అంశాలు వస్తాయి సమస్య సాధించటం అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ జడ్జిమెంట్ జడ్జిమెంట్ అనాలసిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఇవన్నీ కూడా సంజ్ఞానాత్మకత సంబంధించినవే ఓకేనా సో ముందుగా మనం జ్ఞానేంద్రియ చలన దశ జ్ఞానేంద్రియ చలన దశ తీసుకుంటే ఇది పిల్లవాడు పుట్టినప్పటి నుంచి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది అంటే పిల్లవాడు పుట్టే ముందు నుంచి కూడా ఉన్నట్టే అది ఓకేనా పిల్లవాడు శిశువు జన్మించక ముందు నుంచి టూ ఇయర్స్ వరకు ఉండేటువంటి దశను మనం ఆయన టూ ఇయర్స్ వరకు దశను జ్ఞానేంద్రియ చలన దశ అన్నాడు సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్ అన్నాడు జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే జ్ఞానేంద్రియ సెన్సరీ ఆర్గమ్స్ అంటే మీకు తెలుసు కన్ను ముక్కు చెవి ఇట్లాంటి సెన్సరీ అంటారు మోటార్ అంటే చలన భాగాలు కాళ్ళు చేతులు మనం మోటార్ అంటాం చలనాలు చలనాంగాలు అంటాం సో వాటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ అనేది ఇక్కడ సాధ్యమవుతుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని అయినా ఈ దశను జ్ఞానేంద్రియ చలన దశ అన్నాడు సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్ అంటే సెన్సరీస్కి మోటార్స్కి మధ్య లింక్ అనేది ఏర్పడటం జరుగుతుంది జ్ఞానేంద్రియాలకి చలనాంగాలకి మధ్య లింక్ ఏర్పడటం జరుగుతుంది అని బేస్ చేసుకొని దాన్ని జ్ఞానేంద్రియ చలన దశ ఓకే అన్నాడు సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్ జీరో టు టూ ఇయర్స్ మధ్య ఇది ఉంటుంది ఏ నెలలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆయన క్లియర్గా చెప్పాడు పియాజీ ముందే చెప్పాం కదా తన పిల్లల మీద తానే ప్రయోగాలు చేశారు ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే తనకి ముగ్గురి మీద ప్రయోగాలు చేసి నిశ్చితంగా పరిశీలించి నైన్టీన్ థర్టీస్లో ఈ తీరీని చెప్పాడు ఓకేనా నైన్టీన్ థర్టీస్లో సరే తను ఏమంటున్నాడంటే ఒకటో నెలలో పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత ఒకటో నెల అంతా కూడా ఆ స్టేజ్ను ఆయన సాధారణ ప్రతి చర్యలు ఉంటాయి సింపుల్ రిఫ్లెక్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్పాడు ఆయన సాధారణ ప్రతి చర్యలు సింపుల్ రిఫ్లెక్సెస్ అంటే పిల్లవాడు ఎటువంటి తన పరిసరాలతో పెద్దగా సంబంధం ఉండదు ఒకటో నెలలో పరిసరాల్లో అనేక రకాల ప్రేరణలు స్టిములస్లు ఉంటే వాటిని ఏం పట్టించుకోడు తనకే తను కాళ్ళు అటుగా తీయటం చేతులు అటుగా తీయటం అనుకోకుండా చేస్తూ ఉంటాడు ఆ చర్యలు ఏమంటున్నాడు ఆయన సాధారణ ప్రతి చర్యలు అంటున్నాడు ఉదాహరణకి అంటే ఇటువంటి స్టిములస్ని కూడా తను పట్టించుకోడు ఓకే నువ్వు చేతులు తిట్టట అన్నా కూడా పెద్ద పట్టించుకోడు ఏదైనా బొమ్మ చూపించినా కూడా పట్టించుకోడు ఓకేనా కానీ నువ్వు మూతికాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలపీకని మూతికాడు తీసుకుపోయి పెట్టావు అనుకోండి పాలపీకను చూపిస్తే రెస్పాండ్ కాడు కానీ పాలపీకను మూతికాడు తీసుకుపోయి పెడితే చల్లగా అలవాటు చేసుకొని ఈసారి పాలపీకను చూపించినా కూడా తా మన దాన్ని సంప్రదించడానికి అలవాటు పడుతుంది సో ఆయన ఒకటో నెల ఏమంటే సాధారణ ప్రతి చర్యలు ఉంటాయి నెల లోపు సింపుల్ రెఫ్లెక్సెస్ ఉంటాయి అని అంటున్నాడు సింపుల్ రెఫ్లెక్సెస్ అంటే పరిసరాలతో సంబంధం ఉండదు పరిసరాలు ఎటువంటి స్టిములస్ని పట్టించుకోడు తనకే తానుగా ఉంటాడు అన్నట్టుగా సింపుల్ రిఫ్లెక్సెస్ సాధారణ ప్రతి చర్యలు అనుకోకుండా చేసి చేస్తూ ఉంటాడు తనకి ఓకే ఇది సాధారణ ప్రతి చర్యలు అన్నాడు పియాజే ఈ ఒకటో నెలలోని పియాజీ ఏమంటాడంటే ఒకటో నెల యాక్చువల్లీ హీస్ అతను ఏమంటున్నాడంటే రిఫ్లెక్సివ్ బిహేవియర్ ఈజ్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నాడు ఒకటో నెలలో రిఫ్లెక్సివ్ బిహేవియర్ చూపుతాడు తను అంటే సాధారణ ప్రతి చర్యలు చూపుతాడు ఆ స్టేజ్ని ఆయన పిల్లవాడు భవిష్యత్తు ఇంటెలిజెన్స్కి ఇది ఒక ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్ లాంటిది అన్న బేస్ అండ్ బేస్ అన్నాడు ఆయన ఓకేనా ఇంటెలిజెన్స్ రాబోయే కాలంలో అతను పెరిగే ఇంటెలిజెన్స్కు ఇది ఒక పునాది వంటిది బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ది ఇంటెలిజెన్స్ అన్నాడు ఈ స్టేజ్ని గమనించాను ఓకే సో ఇంపార్టెంట్ ఈ చర్య సో సాధారణ ప్రతి చర్యలు ఏ నెలలో చూపుతాడు అనే ఎగ్జామ్లు అడిగితే మనం జ్ఞానేంద్రియ చలన దశలో చూపుతాడు అంటాం అనమాట ఓకేనా పాలపీక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు పాలపీకను ముందు చూపిస్తే ఏం ప్రస్పాండ్ అవడు కనుక తర్వాత మనం మనం దాన్ని మూతికాడు పెడితేనే నేర్చుకుంటాడు ఓకేనా సో దాన్ని తను 
ఎన్విరాన్మెంట్ పెద్దగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడు ఇక్కడ సాధారణ ప్రతి చర్యలు చూపుతాడు అంటే కానీ ఒకటి నెల నుంచి నాలుగో నెల తర్వాత రెండో స్టేజీ జ్ఞానేంద్ర చరణ దశలోని రెండో సబ్ స్టేజీ ఒకటి నుంచి నాలుగు నెల దాకా అనమాట ఓకేనా అక్కడ అక్కడ జనరల్గా ఎలా ఉంటాయంటే అనుకోకుండా చేసిన పనుల ద్వారా తృప్తి పొందితే తిరిగి చేస్తాడు అనుకోకుండా చేసిన పనుల ద్వారా తృప్తి పొందితే తిరిగి చేస్తాడు దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటున్నావు నోట్లో వేలు పెట్టుకుంటావు పిల్లవాడు అనుకోకుండా నోట్లో ఒక్కోసారి చేతులు అటు అంటూ ఇటు అంటూ నోట్లో వేలు పెట్టుకొని అలా నోట్లో వేలు పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకున్నప్పుడు కానీ అతను సాటిస్ఫై అయ్యాడు అనుకోండి ప్లెజర్గా ఫీల్ అయ్యాడు అనుకోండి సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యాడు అనుకోండి సో దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాడు కంటిన్యూ చేస్తే క్రమంలో ఎప్పుడు నోట్లో వేలు పెట్టుకొని సపరేచుకోవడం అట్లా చేస్తూ దాన్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు ఓకేనా సో ఇంకా రెండు ఒకటి నెల నుంచి నాలుగు నెల కాబట్టి శారీరక కో చలనాంగాల కోఆర్డినేషన్ ఎక్కువగా ఉండదు సరే ఏలు కొద్దిగా పెట్టుకోకుండా ఆయన ఒకేసారి నిన్ను చేతి వేలన్నీ నోట్లో పెట్టుకోవటం అట్లా చేస్తుంటాడు ఓకే అంటే ఎందుకు ఇది డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ ఓకే సార్ శరణాంగాల సంబంధం ఎప్పటికీ పూర్తిగా ఏర్పడదు ఓకేనా సో నోట్లో ఏలు పట్టుకోవడం ద్వారా ఫస్ట్ అనుకోకుండా అనుకోకుండా నోట్లో ఏలు పెట్టుకోవటం వల్ల ఆనందం ఆనందాన్ని పొందాడు అనుకోండి ఒక తృప్తిని పొందాడు అనుకోండి సో దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను అనమాట ఈ స్టే ఓకే సో నేనేమన్నా అందుకని అనుకోకుండా చేసిన పనుల ద్వారా తృప్తి పొందితే తిరిగి చేస్తాడు పదే పది అంటే నోట్లో వేలు వేసుకుంటానే ఉంటాడు ఒకటే ఒకటే ఒక్కొక్క వేలు వేసుకోకుండా నాలుగు వేలు వేసుకుంటాడు దీనికి కారణం ఏంటంటే అప్పటికి కోఆర్డినేషన్ సరిగ్గా పూర్తిగా ఏర్పడదు అన్నమాట ఓకేనా సో ఇది నెక్స్ట్ వన్ నాలుగు నుంచి ఎనిమిది నెలలు ఉన్న అంటే మనం ఒకటో నెలని ఒక స్టేజ్గా భావిస్తే సబ్ స్టేజ్గా ఒకటి నుంచి నాలుగు నెలలు కాలాన్ని మనం ఇంకో సబ్ స్టేజ్గా భావిస్తాం నాలుగు నుంచి ఎనిమిది నెలల కాలం ఇంకో సబ్ స్టేజ్ ఓకేనా ఉపదశ నాలుగు నుంచి ఎనిమిది నెలలు అప్పుడు పిల్లగాళ్ళు ఏమి ఏర్పడతాయి అంటే తన సొంత దేహం నుండి వస్తువులపైకి దృష్టి వెళ్తుంది సో ఇప్పటిదాకా ఏంది తన సొంత తన చుట్టూ బయట పరిసరాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవటం లేదు బయట పరిసరాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవడు మొదటిసారి ఏంటి తన సొంత దేహాన్ని వదిలేసి అంటే తన సొంత దేహంతో పాటు వస్తువుల పైకి దృష్టి వెళ్తుంది ఓకేనా క్యాచ్ పాయింట్ వస్తువుల పైకి దృష్టి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ శిశువు మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్విరాన్మెంట్ ఓకే అండ్ రెస్పాండ్ టు ది స్టిమ్లెస్ రెస్పాండ్ టు ది స్టిమ్లెస్ అంటే బయట ఉన్నటువంటి ఉత్ప్రేరకాలకు తను రెస్పాండ్ అవటం అట్లా చేస్తాడు అందుకని ఇక్కడ అనుకుంటున్నాము మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఇన్విరాన్మెంట్ ఇన్విరాన్మెంట్ మీద ఫోకస్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇక్కడే ఓకేనా సో అందులో భాగంగా బొమ్మలను ఆడించి ఆనందం పొందుతూ ఉంటాడు బొమ్మలను తీసుకొని ఓపటం దాని నోట్ దాని బొమ్మ నోట్లో ఏలు పెట్టడం ఇలాంటి చేస్తారు తనకే తనకి ఇష్టమైన కృత్యాలు మరలా తిరిగి తిరిగి చేయటం వంటి ఇందులో చేస్తాడు మీరు ఒకటి గమనించాలి ఇప్పుడు నేనేం చెప్పలా ఒకటో స్టేజీ రెండో స్టేజీ సబ్ స్టేజీ చెప్పాను ఒకటో నెలలో ఏం జరుగుతుంది సాధారణ పరిచయం ఒకటి నుంచి నాలుగు నెలలు ఎప్పుడు ఏం చెప్తే చెప్పాను అనుకోకుండా చేసిన పనుల ద్వారా తృప్తి పొందితే తిరిగి చేస్తారు నోట్లో వేలు చెప్పాను సో ఫో ఈ రెండు స్టేజీల్లో కూడా తనకే తన బాడీ మీద ఫోకస్ ఉంది కానీ బయట వాటి మీద ఫోకస్ లేదు కానీ ఈ నాలుగు నుంచి ఎనిమిది నెలలు వచ్చేసరికి బయట ఇన్విరాన్మెంట్ మీద కూడా ఫోకస్ పెడతాడు ఓకేనా ఫోకస్ అవుతాడు ఇన్విరాన్మెంట్లో అనేక రకాల స్టిములస్లు ఉంటాయి బొమ్మ ఒక స్టిములస్ సో బొమ్మను చూసినప్పుడు దాన్ని కొట్టుకోవటం దాన్ని అటు ఇటు ఓపటం ఓకేనా బొమ్మలను ఆడించి ఇట్టా 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 సౌండ్ ఇచ్చేటట్టు ఊడించి ఆనందపడటం ఇలాంటివి చేస్తాడు అది నాలుగు నుంచి ఎనిమిది నెలలు అదే నాలుగు నుంచి ఎనిమిది నెలలు అప్పుడే నువ్వు బొమ్మలు నాలుగు నెలల ముందు నువ్వు బొమ్మలు కొన్న ఉపయోగం లేదు పిల్లోడికి అని ఏదో గమని పెద్దగా నాకు నాలుగు నెలల అప్పటి నుంచి నువ్వు బొమ్మలు కొనిస్తే పిల్లోడికి వాటిని పట్టించుకుంటాడు అర్థమైందా అది గమనించాలి మీరు సో ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు నెలల అప్పుడు వస్తు స్థిరత్వ భావన ఆబ్జెక్ట్ పర్మినెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది వస్తు స్థిరత్వ భావన లేదా ఆబ్జెక్ట్ పర్మినెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకేనా ఇట్లా అట్లా కూడా అనుకోదు మనం ఇట్లా ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈ చా ఈ యొక్క దశలో ఆబ్జెక్ట్ పర్మినెన్స్ వస్తు స్థిరత్వ భావన ఏర్పడుతుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్ మీరు క్యాచ్ చేయాలి పియాజే పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాసంలో వస్తు స్థిరత్వ భావన ఆబ్జెక్ట్ పర్మినెన్స్ అనేది ఏ దశలో ఏర్పడుతుంది అని పిట్టాడు కదా అనుకోండి మన జ్ఞానేంద్రియ చరణ దశ అంటారు ఓకేనా ఇంకా లోపల పోయి ఎన్ని నెలలు అప్పుడు ఏర్పడుతుంది అని అడగకపోవచ్చు ఓకే ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు నెలలు అప్పుడు వస్తు స్థిరత్వ భావన ఏర్పడుతుంది
ఒకటో నెల నుంచి ఎనిమిదో నెల దాకా పిల్లవాడికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మన చిన్న బాలుడు ఇన్ఫాంటు ఒక నుంచి ఎనిమిది నెలల మధ్యలో పిల్లగాడు మనకి ఒక వస్తువుని పిల్లవాడి ముం కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాం చాప మీద కూర్చోబెట్టాం ఒక వస్తువుని దానికి చూపించాం ఆ వస్తువుని మళ్ళీ దాచిపెట్టామనుకోండి ఇంకా ఆ వస్తువుని ఎతకడు క్లియర్గా ఇది పియాజీ స్వయంగా పరిశీలించి చెప్పినటువంటి నియమాలు ఇవన్నీ ఇంకా అంటే నేను ఎనిమిది నెలల ముందు వరకు కూడా తను ఈ స్టేజ్ అన్నింటిలో ఒక వస్తువుని చూపించి మళ్ళీ దాచిపెట్టాం వెనక్కి తిప్పాం అనుకోండి అది ఆడమని ఎత్తకూడదు అంటే అప్పటికి తనకి వస్తు స్థిర వస్తువు అనేది స్థిరత్వం అది మన కంటికి కనపడకపోయిన ఎక్కడొకక్కడ దాగి ఉంటుంది అనే భావన ఏర్పడదు ఆబ్జెక్ట్ పర్మినెన్స్ పర్మినెంట్ అని నుంచి వచ్చింది ఆబ్జెక్ట్ పర్మినెన్స్ అనే భావన ఏ ఏ నెల వరకు ఏర్పడదు ఎనిమిదో నెల దాకా ఏర్పడదు కానీ ఎనిమిది నెలల నుంచి పన్నెండు నెలల మధ్యలో అతనిలో వస్తు స్థిరత్వ భావన అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక ఈ నెలలప్పటి నుంచి పిల్లగాడికి ఒక బాల్ చూపించాం చక్కగా దాన్ని పట్టుకోబోతాడు ఓకే కానీ ఆ పిల్లని ఆ బాల్ వెంటనే నేను దుప్పటి కింద దాచిపెట్టాము కానీ పిల్లగాడు ఎదుగుతాడు ఏర్ పెట్టాడు దుప్పటి కింద అని ఆ దుప్పటి కింద అని వెతుకుతాడు అనమాట బాల్ కోసం ఓకేనా అలాగే ఒక బొమ్మ చూపించావు చూపించి వెంటనే దాన్ని అట్లా చూపించాడు అతను మనం చూడనప్పుడు టక్కని దాచిపెట్టాము ఆ బొమ్మ ఆ బొమ్మ ఎక్కడ పెట్టాడని ఎదుగుతాడు ఒక మనం ఎన్ని నిత్య చేతులు చేస్తుంటాం చేతిలో ఒక వస్తువు పట్టుకుని టక్కని మనం విసిరేస్తాం పక్షి అది పక్షి ఎత్త పెద్ద పక్క కాకి ఎత్త పెద్ద కాకి ఎత్త పెద్ద ఒక అదే చిన్న బాలుడు అనుకోండి ఎనిమిది సంవత్సరాలు బిలో అనుకోండి వాడు ఇక్కడ పట్టించుకోండి కానీ ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత అనుకోండి కాకి ఎత్త పెద్ద అంత ఓకేనా ఆయన సారీ ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎనిమిది నెలల తర్వాత ఎనిమిది నెలల తర్వాత బాలుడు అయితే నువ్వు విసిరేసినా కానీ కాకి ఎత్తకపోయింది కోడి ఎత్తకపోయింది అంటే అతను నమ్మడు ఓకేనా సో ఎనిమిది నెలల ముందు ఒక పిల్లడే సో ఎనిమిది నెలల ముందు అప్పుడు వస్తు స్థిరత్వ భావన ఏర్పడదు ఎనిమిది నెలల తర్వాత నుంచి ఎనిమిది నెలల నుంచి పన్నెండు నెలల మధ్యలో ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది ఏర్పడతాం వస్తు స్థిరత్వ భావన ఆబ్జెక్ట్ పర్మినెన్స్ అనేది ఏ దశలో ఏర్పడుతుంది జ్ఞానేంద్రియ చలన దశలో ఏర్పడుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఇంకా కూడా ఈ ఎనిమిది నెలల నుంచి పన్నెండు నెలల అప్పుడే ఇంకొక క్యాపబిలిటీ కూడా వస్తుంది ఏదైతే అనుకరణ ఇమిటేషన్ అనుకరిస్తాడటం కూడా ముందు వాళ్ళు తన ముందున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది అనుకరణ ఇమిటేట్ చేయటం కూడా ప్రారంభిస్తాడు ఉదాహరణకి తల్లి పప్పుని కళ్ళు తిప్పుతుంది అనుకోండి పప్పు కర్ర పెట్టి వాడు అది చూసి వాడు కూడా ఒక కర్ర తీసుకున్నట్టుగా తిప్పటం అట్లా చేయటం చేస్తాడు సో ఇక్కడ అనుకరణ ఇమిటేషన్ అనేది తను అలవరుచుకుంటున్నాడు అమిటేషన్ అనేది ఇమిటేషన్ సంబంధించిన వికాసము తనలో జరగటం ప్రారంభం అవుతుంది ఇంకా తల్లి తనకు స్నానం చేయించేటప్పుడు చూస్తుంటాడు కదా తనకు కానీ తన పిల్లలకి అట్లా ఈడు కూడా బొమ్మలు స్నానం చేపిస్తుంటాడు అంటే తల్లిని అనుకరించాడు ఇక్కడ తల్లిని అనుకరించి బొమ్మలు స్నానం చేపిస్తాడు ఓకేనా సో ఇలాంటివి కూడా చేస్తుంటారు పిల్లలు మీరు గమనించే ఉంటారు సో తల్లి వల్ల పొప్పు కర్ర తిప్పుట ద్వారా మనం ఏం గమనించవచ్చు అతనిలో ఇమిటేషన్ అనుకరణ అనే వికాసము అభివృద్ధి చెందుతున్నది అని మనం గమనించవచ్చు ఏ నెలలప్పుడు జరుగుతుంది అది ఎనిమిది నెలల నుంచి పన్నెండు నెలలప్పుడు అనుకరణ అనే నైపుణ్యం అతనిలో ప్రారంభం అవటం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకేనా అట్లా సో తర్వాత ఏంది పన్నెండు పన్నెండు నెలల నుంచి పద్దెనిమిది నెలల కాలంలో అతను సృజనాత్మకత క్రియేటివిటీ లేదా నవ్యత నావల్టీ నావల్టీతో కూడిన నా దశగా దీన్ని చెప్పవచ్చు ఓకేనా సృజనాత్మకత లేదా నవ్యత అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ మంత్స్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ ఎలా చెప్తున్నారు సృజనాత్మకత అంటే విభిన్నంగా ఆలోచించడం విభిన్న ఆలోచనే సృజనాత్మకత ఓకేనా ఆట వస్తువులను ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఆట వస్తువులను పలు విధాలుగా క్రింద పడేసి ఆనందిస్తారు తన చేతిలో నాట వస్తువుని కింద పై నుంచి పై నుంచి కింద పడేయటం లేకపోతే కింద అదే బాల్ని గోడ కొడితే ఎలా ఉంటుంది కిందకి పైకి వేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఓకేనా ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో దాంతో ఆడటం అనేటువంటి నైపుణ్యం ఇక్కడ ప్రారంభం అవుతుంది ఏ నెలలో అప్పుడు పన్నెండు నెలల నుంచి పద్దెనిమిది నెలల మధ్యలో ప్రారంభం అయ్యి అది కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సృజనాత్మకత క్రియేటివిటీ విభిన్నంగా ఆలోచిస్తాడు బాల్ని ఇదివరకు ఒకే విధంగా ఆడుకుంటున్న బాలుడు ఒకసారి కింద వేస్తాడు ఒకసారి గోడకి వేసి కొడతాడు ఒక్కసారి ఏదైనా బిందులు వేస్తాడు దాని మళ్ళీ తీస్తాడు సో ఇలా ఒక సృజనాత్మకత అనేది ఆటోమేటిక్గా తనలో డెవలప్ అయింది విభిన్న ఆలోచన సో ఇన్ని నెలల దాకా వాళ్ళు సృజనాత్మకత అనేది ప్రారంభం కాదు పన్నెండు నెలల నుంచి పద్దెనిమిది నెలల కాలంలో సృజనాత్మకత క్రియేటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ నవ్యత నావల్టీ ఓకే కానీ నెక్స్ట్ వన్ పద్దెనిమిది నెలల నుంచి ఇరవై నాలుగు నెలలు అప్పుడు ఆలోచనల ద్వారా సమస్య పరిష్కారాన్ని
ఓకేనా అంటే మొదటి దశలో మనం చివరి స్టేజ్గా చివరి సబ్ స్టేజ్గా ఎయిటీన్ మంత్స్ టు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ అంటే ఎయిటీన్ మంత్స్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అనమాట ఇక్కడ ఆలోచన ద్వారా సమస్య పరిష్కారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు ఓకేనా ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకు అలవడుతుంది దీన్నే మనం ఉదాహరణ గమనిస్తే ఇక్కడ తనకి ఏదైనా వస్తువు అందలేదనుకోండి తను లేకపోతే మంచం ఎక్కాలి ఎందుకో లేకపోవడం కట్టి పక్కన ఉన్నటువంటి కుర్చీ తీసుకొని కుర్చీలో ఎక్కి దాని మీద ఎక్కడం లేకపోతే పక్కన ఉన్న చిన్న పేట తీసుకొని పేట ఎక్కి మంచం ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు ఇవన్నీ మనం గమనిస్తుంటాం మన పిల్లల్ని సో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంతర్దృష్టి అభ్యాసం సిద్ధాంతాలు మనం నేర్చుకున్నాం అంతర్దృష్టి అంటే ఒకసారిగా ఫ్లాష్ లాగా ఆలోచనలు వచ్చి రావటాన్ని మనం అంతర్దృష్టి అంటాం ఇన్సైట్ అంటాం ఇన్సైట్ అంటాం ఓకేనా సో ఇలాంటి ఇన్సైట్ థింకింగ్ అంతర్దృష్టి ఆలోచన అనేది ఈ యొక్క మొదటి దశలోని చివరి సబ్ స్టేజ్ పద్దెనిమిది నెల పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు నెలల మధ్యకాలంలో అది రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఉదాహరణ మనం ఏం చెప్తాం కుర్చి ఎక్కి అందని వాటిని అందుకోవటం ఓకేనా సో ఇది జ్ఞానేంద్రియ చలన దశ ఏంటి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అంటే వస్తు స్థిరత్వ భావన ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది ఎనిమిది నెలల నుంచి పన్నెండు నెలల మధ్యలో ఏర్పడుతుంది వస్తు స్థిరత్వ భావన జ్ఞానేంద్రియ చలన దశలోనే ఏర్పడుతుంది సృజనాత్మకత సంబంధించిన కానీ అంతర్దృష్టి కానీ ఈ జ్ఞానేంద్ర చలన దశలోనే ఏర్పడటం ప్రారంభమవుతుంది ఓకేనా సాధారణ ప్రత్యేక సింపుల్ రిఫ్లెక్సెస్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి జ్ఞానేంద్ర చలన దశలోనే ఉంటాయి ఓకేనా సో రెండో స్టేజ్ వచ్చేసి మనం మొదటి దశ నాలుగు దశలోనే అనుకున్నాము మొదటి దశ ఏం చెప్పుకున్నాం జ్ఞానేంద్రియ చలన దశ సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం పూర్వ ప్రచాలక దశ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ గురించి చెప్పుకుందాం ఓకేనా ఈ దశ రెండు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఏడు ఏడు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఉంటుంది అంటే ఫ్రీ స్కూల్ స్టేజ్ అంటే స్కూళ్ళకు పోయే ముందు దాకా ఉంటుంది ఇది ఓకేనా సహజంగా ఏంటి అంటే ఈ ఈ స్టేజ్లో మనం ఇంపార్టెంట్ ఏ స్కిల్స్ తనలో డెవలప్ అవుతాయి అని మనం చూద్దాం దీనిలో మనం ముందుగా అతనిలో క్యాపబిలిటీస్ ఈ దశలో అతనిలో ఏర్పడే సామర్థ్యాల గురించి చెప్పుకుందాం తర్వాత ఇన్కాపబిలిటీస్ ఆ ఏ సామర్థ్యాలు ఏర్పడవో చెప్పుకుందాం ఓకేనా పూర్వ ప్రచాలక దశలో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో అహం కేంద్రితవాదం ఇగోసెంట్రిజం అనేది ఉంటుంది ఇగోసెంట్రిజం అనేది ఉంటుంది అహం కేంద్రవాదం ఉంటుంది అంటే ఏంటి అందరూ తనలాగే ఆలోచిస్తారు అనుకోవటం ఓకేనా అహం కేంద్రవాదం అంటే సెల్ఫిష్ కాదు సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ సెల్ఫిష్ కాదు సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ గా ఆలోచిస్తాడు అంటే అందరూ తనలాగే ఆలోచిస్తారు అంటే ఒకే యాంగిల్ లో ఆలోచిస్తారు అదే విధంగా అందరూ ఆలోచిస్తారు అనుకుంటారు దీనికోసం పియాజే ఒక ఒక సమ అతనే ఒక ఒక ప్రయోగం చేసేయాడు ఏంటంటే పియాజే మూడు పర్వతాల సమస్య ఆయన ఒక చార్ట్ మీద ఒక మోడల్స్ పెట్టాడు ఒక మూడు పీక్స్ ఇది ఒక పర్వతం ఇది ఒక పర్వతం ఇది ఒక పర్వతం మౌంటైన్స్ డిఫరెంట్ హైట్స్లో ఉన్న మౌంటైన్స్ పెట్టాడు ఒక ప్యాడ్ మీద అంటే ఒక మోడల్ చూపిస్తున్నాడు పిల్లవాడికి ఇంకా వాటితో పాటు ఈ యొక్క చెట్లు పక్షుల బొమ్మలు ఏదైనా గడ్డి బొమ్మ ఏదైనా చిన్న చిన్న జంతువుల బొమ్మలు కూడా చిన్న చిన్న బొమ్మలు కూడా పెట్టాడు అంటే ఒక పెద్ద ప్యాడ్ మీద ప్రతిమలు పెట్టాడు మోడల్స్ ఒక మౌంటైన్ మోడల్ మూడు మౌంటైన్స్ పెట్టాడు మూడు ప్లేసెస్లో ఒక్కొని ఒకటే పెద్దగా ఉంది ఒకటే చిన్నగా ఉంది ఒకటి ఇక వాటి మధ్యలో ఏంటి చెట్లు చిన్న చిన్న యానిమల్స్ బొమ్మలు గ్రాస్ అయ్యి పెట్టాడు పిల్లవాడిని కుర్చీ వేసుకు వచ్చాబెట్టి వారు నువ్వు ఏం చూస్తున్నావో చెప్పమంటారు ఓకేనా చెప్పమంటే అతనే అతనేం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అతను చేసిన ప్రయోగంలో ఆ చెట్లు ఉన్నాయి పక్షులు ఉన్నాయి అక్కడ గెడ్డు ఉంది లేకపోతే ఇక్కడ చిన్న యానిమల్ ఉంది అని చెప్తా ఇంకొక డైరెక్షన్లో కూర్చోబెట్టాడు టేబుల్ మీద ఇంకోటి ఇంకొక వైపు కూర్చోబెట్టి సౌత్ వైపు కూర్చోబెట్టి చూడంటే మళ్ళీ అదే చెప్తాడు ఏ దిక్కులో కూర్చోబెట్టినా అతని ఆలోచన ఒకే విధంగా ఉంది ఇంకో దాని మీద పోవట్లేదు ఓకేనా సో దాన్ని ఏమే ఉంటున్నాడు ఆయన అహం కేంద్ర కేంద్రవాదం అందరూ తల్లాగే ఆలోచిస్తారు అనుకు అనుకోవటం ఆయన దాని అదేవిధంగా ఒకే విధంగా ఆలోచిస్తూ ఒకే సమాధానం చెప్తాడు రెండో చెప్పట్లేదు ఇక్కడ రెండో యాంగిల్ ఆలోచించట్లేదు తన వైపుగానే ఆలోచిస్తున్నాడు అనే దాన్ని అహం కేంద్రవాదం అంటారు ఈగోసెంట్రిజం సో దానికి తను చేసిన సమస్యనే పియాజే మూడు పర్వతాల సమస్య ఆయన ఒక మోడల్ పెట్టి చూపించాడు తర్వాత సర్వాత్మకవాదం ఇది కూడా ఒక ఎబిలిటీ ముందు మనం ఎబిలిటీస్ చెప్పుకుంటున్నాం ఈ దశలో అతనిలో ఉండే ఎబిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి అహం కేంద్రితవాదం అనే ఒక సామర్థ్యం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం సర్వాత్మకవాదం యానిమిస్టిక్ థింకింగ్ యానిమిస్టిక్ యానిమిస్టిక్ థింకింగ్ అంటే ప్ర
బొమ్మతో మాట్లాడటం బొమ్మకు ప్రాణం ఉంది అని బొమ్మతో మాట్లాడతాడు అన్నం తిన్నావా ఇట్లా బొమ్మతో సంభాషిస్తూ ఉంటాడు ఓకేనా అదేవిధంగా చెట్లకు కూడా ప్రాణం ఉందనుకోవటం ఓకే చెట్టుకి ఏదన్నా ఒక కమ్మి ఇస్తా అంటే ఇట్లా దానికి కూడా ప్రాణం ఆపాదిస్తాడు ఓకే అఫ్ కోర్స్ అవి వాడు ప్రాణం ఉన్నాయి కదా జనరల్గా లేవనుకుంటాం కదా వాటికి కూడా ప్రాణం ఉన్నాయి అనుకోవటం అవి కూడా ఏడుస్తాయంటాం బొమ్మలు ఏడుస్తున్నాయంటాం ఓకేనా బొమ్మను కొట్టడం ఇలా చేస్తా అంటే ప్రాణం లేని వాటికి ప్రాణం ఆపాదిస్తాడు అంటే సర్వాత్మకవాదం మొత్తం సర్వానికి ప్రాణం ఉంది అనుకుంటున్నాడు యానిమిస్టిక్ థింకింగ్ అంటున్నాం ఓకేనా ఇందాక అనుకరణ అప్పుడు బొమ్మకి స్నానం చేపిస్తున్నాడు అనుకరణ కాడ మనం ఇందాక చెప్పాం ఇందాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇమిటేషన్లో నాలుగు నుంచి ఎనిమిది నెలలప్పుడు అనుకరణ అనేది ప్రారంభమవుతుందని చెప్పాం సారీ ఎనిమిది సారీ ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు నెలలప్పుడు ఈ వస్తు స్థిరత్వ భావనతో పాటు కూడా అనుకరణ అనే స్కిల్ కూడా డెవలప్ అవుతున్నాను అక్కడ కూడా బొమ్మకి స్నానం చేపిస్తున్నాడు అక్కడ బొమ్మను ఇమిటేట్ చేయట్లేదు బొమ్మకు ప్రాణం ఉంది అని భావించట్లేదు తన తల్లి ఎలా అయితే స్నానం చేపిస్తుందో తను కూడా దాన్ని స్నానం చేపించాడు తల్లిని ఇమిటేట్ చేశాడు ఇమిటేట్ చేస్తూ చేశాడు ఆ పని ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొమ్మతో మాట్లాడుతున్నాడు అది ఇమిటేషన్ కాదు బొమ్మకి ప్రాణం ఉంది అని తను మాట్లాడుతున్నాడు ఓకేనా ఇంకోటి ట్రాన్స్డక్టింగ్ రీజనింగ్ అనే ట్రాన్స్డక్టింగ్ రీజనింగ్ అనేటువంటి ఎబిలిటీ కూడా ఈ దశలోని పూర్వ ప్రచాలక దశలో ప్రారంభమవుతుంది అంటే నేను తెలుగు రాయలేదు దీన్ని గమనించండి ఫ్రెండ్స్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ రాయలేదు నేను ఇది ఇట్లా గుర్తు పెట్టుకోవడం ప్రయత్నించండి ట్రాన్స్డక్టింగ్ రీజనింగ్ అంటే తర్కం లేని వాటిని పోల్చడం లాజిక్ లేని వాటిని పోలుస్తుంటాడు రెండు అంశాలు ఉంది లాజిక్ లేని వాటిని పోలుస్తాడు ఉదాహరణకి నేను పోతూ మేఘాలు నాతో పాటు నడుస్తున్నాయి అంటాం సూర్యుడు కూడా నాతో పాటు నడుస్తున్నాడు పాము సూర్యుడు అలిసిపోయి అలిసిపోయి సాయంత్రానికి ఇటువైపు వచ్చాడు అంటాం ఇట్లా లేకపోతే ఇట్లా ఉంటుంటాడు అనమాట మేఘాలు నాతో పాటు నడుస్తున్నాయి ఇలాగ అంటాను మనం ట్రాన్స్డక్టింగ్ రీజనింగ్ ఇంకా లాజిక్ లేని రెండు అంశాలను మధ్య అతను లాజిక్ ఉన్నట్టుగా చెప్తుంటాడు సో దాన్ని ఓకేనా ఇంకా ఇంకా ఇట్లాంటి మెయిన్ క్యాపబిలిటీస్ ఇవి అనమాట ఓకే ఇంకోటి కూడా ఉంది మేక్ ది ఆబ్జెక్ట్ సంథింగ్ బొమ్మల్ని బొమ్మల్ని కర్రలు తీసుకొని తుపాయిలాగా కుర్చీని తీసుకొని సంథింగ్ ఏదో ఒక వస్తువులా ఊహించుకోవటం ఇది చేస్తూ ఉంటాం అంట మేక్ ది ఆబ్జెక్ట్ అని సంథింగ్ అంటారు కదా ఓకే అది కూడా ఇక్కడ పూర్వ ప్రచారక దశలోనే జరుగుతుంది ఓకేనా బొమ్మలను పట్టుకొని వివిధ కెమెరా లాగా ఒక లావు కర్ని కెమెరా లాగా చూపించటం కెమెరా షూట్ చేయటం ఇలాంటివి కూడా ఈ దశలో జరుగుతుంది ఇది ప్రీ స్కూల్ స్టేజ్ వరకు ఉంటుంది ఏడు సంవత్సరాలు అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ చేరుతాడు మన కాడ ఇది పూర్వ ప్రచారక దశ ఫ్రెండ్స్ మనం పూర్వ ప్రచారక దశ చెప్తున్నాం కదా ముందు ఏం చేసాము ఆ దశలో ఏర్పడే సామర్థ్యాలు క్యాపబిలిటీస్ చెప్పాము అవి ఒకటి అహం కేంద్రవాదం సర్వాత్మకవాదం ట్రాన్స్డక్టింగ్ రీజన్ అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు పరిమితులు అంటే ఈ రెండవ దశలో అట్ ఈస్ పూర్వ ప్రచాలక దశలో ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో ఏర్పడని సామర్థ్యాలు ఇన్క్యాపబిలిటీస్ ఏంటో కూడా చెప్పుకుందాం ఆ విధంగా చెప్తాను ఈ దశని ఒకటి ఈ దశలో అతనికి పూర్వ క్రమయత తెలియదు ఇనేబిలిటీ టు కన్జర్వ్ అంటే వాడు ఎగ్జామ్ ఏమడతాడు పూర్వ క్రమయత లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అని కూడా అంటాడు లేకపోతే ఇనేబుల్ టు కన్జర్వ్ అనేది ఏ ఇది ఏ దశలో ఇంకాను ఏర్పడదు అంటే ఈ రెండో స్టేజ్తో ఈ దశలో ఇంకా ఏర్పడదు అనమాట ఓకేనా రెండో దశలో ఇంకా ఏర్పడదు ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ పూర్వ ప్రచార దశలు ఇంకా ఏర్పడదు అది ఏం దాకా ఇన్క్యాబుల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వస్తువు యొక్క ఆకారం మార్చిన పరిస్థితి మార్చిన దాని గుణాలు మారవు అనేది తెలియదు అనమాట వాడికి ఒక వస్తువు యొక్క ఆకారం మార్చిన లేదా పరిస్థితి మార్చిన దాని గుణాలు మారవు అనేది తను అర్థం చేసుకోలేడు ఇట్స్ ఎన్ ఇన్క్యాపబిలిటీ సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇనేబిలిటీ టు కన్జర్వ్ పూర్వక్రమైత తెలీదు ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఒక బేకర్లో నేను సగం వరకు నీళ్ళు తీసుకున్నాను ఇంకొక బేకర్లో సగం వరకు నీళ్ళు తీసుకున్నాను సేమ్ ఒకే లెవెల్లో నీళ్ళు తీసుకున్నాం వాటర్ తీసుకున్నాం ఈసారి ఈ బేకర్ని తీసేసి ఈ బేకర్లో నీటిని అయ్యే నీటిని ఒక పడవుగా ఉన్న బేకర్లో పోసి హైట్గా పోసాం సో బా బాల్ ఏమంటాడు అడుగుతాం ఏ బేకర్ ఇప్పుడు ముందు రెండు బేకర్లో సమానమైన నీళ్ళు తీసుకున్నాం రెండు బేకర్లో ఒక బేకర్లో వాటర్ని ఇంకొక పొడవాటి గ్లాస్ లాంటి బేకర్లో పోస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ బేకర్లో ఎక్కువ నీళ్ళు ఉన్నాయా ఈ బేకర్లో ఎక్కువ నీళ్ళు ఉన్నాయంటే ఈ స్టేజ్లో పిల్లగాడు ఏమంటాడు అంటే ఈ బేకర్లోనే నీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి పొడవాటి బేకర్లో అని అంటాడు కానీ గమనించడు అంటే ఒకే హైట్లో ఉన్న నీరుని ఇంట్లో పోసాడు కదా రెండు రెండు బేకర్లో సమానంగా నీళ్ళు ఉన్నాయి తను గమనించడు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి
నీళ్ళేం పత్త యాడ్ చేయలేదు సో కదా దాని యొక్క గణపర్ణి వాటర్ యొక్క కంటెంట్ గణపర్మని ఏం మారలేదని గ్రహించడు ఓకేనా గణపర్మన్ కంటెంట్ నా సో ఇక్కడ పొడవుగా ఉంది కాబట్టి దానిలోని ఎక్కువ నీళ్ళు ఉన్నాయి అంటాడు సో హి హినేబిలిటీ కన్జర్వ్ ఓకేనా ఇది ఒక క్యాపబిలిటీ కాదు ఇది ఇంకోటి విపర్యాత్మక భావన లోపం విపర్యాత్మక భావన లోపం అంటే ఇర్రివర్సబిలిటీ తెలీదు అది కూడా ఒక లోపం ఏంటంటే ఏడు ప్లస్ మూడు అంటే పది చెప్తాడు మూడు ప్లస్ ఏడు అంటే చెప్పలేడు అనమాట ఓకేనా ప్రీ స్కూల్ స్టేజ్ దాట్ లోనే ఉన్నాడు ఇంక ఇక్కడ నేను చెప్పలేడు లేకపోతే ఇట్లా సో ఏకమితి ఒకే డైరెక్షన్లో ఆలోచిస్తున్నాడు రివర్స్ రావడం తెలియట్లేదు దాని విపర్యాత్మక భావన లోపం సో ఏ దశలో విపర్యాత్మక భావన లోపం ఇంకా ఉంటుందంటే రెండో దశలో కూడా ఉంటుంది రెండో దశలో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇనేబిలిటీ ఏంటంటే సోపాన క్రమంలో వర్గీకరించకపోవటం క్లాసిఫై థింగ్స్ హైరార్కి వెళ్ళి ఇనేబుల్ టు క్లాసిఫై థింగ్స్ హైరార్కి వెళ్ళి ఉదాహరణకి ఒక పెద్ద చార్ట్లో మనం ఇక్కడ చూడండి తెల్ల బాల్స్ వేసాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఒక మూడు వై ఒక బ్లాక్ బాల్స్ కూడా ఉన్నాయి పిల్లవాన్ పిలిచి ఇందులో ఎక్కువ బాల్స్ తెల్ల బాల్సా లేక మీ అని అడిగితే తెల్ల బాల్సే అంటాడు లేదు అక్కడ నల్ల బాల్స్ కూడా ఉన్నాయి అని అనడు ఎక్కువ బాల్స్ బన్ బా బంతులు తెల్ల బంతులేనా ఓకే అంటే అవును అంటాడే కానీ లేదు అక్కడ కొన్ని నల్ల బంతులు కూడా ఉన్నాయని అన్నాడు అని ఫ్రెండ్స్ ఐ మీన్ పిల్లవాడిని మనం అన్ని బంతులు తెల్లయేనా అన్నాలి అంటాను అన్ని బంతులు తెల్లయేనా అని అనుకోండి అవును అంటాడే కానీ లేదు కొన్ని బంతులు నల్లయి కూడా ఉన్నాయని అనడుతాను సో దాన్ని అతనేంటి వర్గీకరించుకోలేకపోతున్నాడు సో ఈ ఈ చార్ట్లో కొన్ని తెల్ల 